Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cass Kid. Today we're going to see the explanation of the American series The Vampire Diaries Season 6, Episode number 10. On recap, Liv Vanagal, Damon Aim, Eddie Aim, 1994, Lola, a present world like Bani and Nishi Kamedi, Parnudano. But Kai Anigal present world in the Veliki Vandarna, magic break either, the rich mystic false like a bogun. Is one of the Damon Aim, Eddie Aim, Bani, the rich one drama patanella. Ithrin the Sun Town, Sara and the Vasan Jivik and the girl name, Stephen Boy Carno, and out of your reveal agano, a girl to bear Monica. And I will train those some Sarah identity. Immediately don't recare. Stephano the issue than a pair, and so on a girl neck on the Alano. Kayan is in a deal or the barlish and the living attack in the Taylor Lockwunde, Manchelich and the Taylor Writer or a deal request in So without further ado, let's start the episode number ten of Vampire Diaries season six. First thing I'm going to do is the hostel room lock. I'm going to go to the hostel room. I'm going to go to the hostel room. I'm going to Slack, the Arjun Thanksgiving party hosted Maybe Thanksgiving and a lark gift to Urdu, then a coach. The Marjunta, Avalangal, Aval the Kailand and the Bagel and the Box at the Stephanie Gurkuno. Stephanie Sabin Carol Noda Parino, Caroline, Damon Oda the Poe Kanyapa, Yanibri or Ella Bixia, even the Poe. In Samadikino, Uriba Prashami and a helpy and support and Okanoki, but Yana the Nunu Ninanilla. Nenan Uddatilla, pushy the materno. I just pushed you away badly. Caroline is a man understanding the Parino, I know, Yana Matralla, Ella, abandoned his turn, even the Poe. In the Una Naritilla, any other, in no other issue on Arno. But it's fine. Any kind of slag on the other than brother Arno. Parino was a situation allowed to come at the easy arcillo. Stephanie Sabin Parino, Ataka Sheriano, and Lavari abandoned Chidu, even the boy, but Yan in a cool, Korsu cool the lighter ignore it. Because end a life in a park could any on the other than the Samadan or some Saria Matana or your person, name Atranola. Maybe the Nord and some Saria is better to feel you are. And then another North, Vashmiano, any Sagar Padano, any Agrahilla. But Yan Samacha and Kariana, Yan Rupert and Ignore it. And Karia, other Rupert and Kahur to item. I'm so sorry. Carol Parino, maybe I'm overreacted. And life easy. And get the mother in the Ariano, otherwise, you can call Parno, Nivala, the upset Arkham, desperate Arkham. Parino Caria then, then could put the that's why any trust Day another. Alar can kill Joe to show the kin of Apple Thicker, wait like your Joe Parino, random manicure redicum. Or emergency case on the tender, any random manicure redicum. Food dead to a checker, Yamaneka. Joe and kill call the tea that are in the narrow operation room like a bono. Namkagana, after the patient or girl on a girl or serious anna. Epon Joe, a girl no show the kin of Engana accident on die. A girl and Lisa made the Shasa come with a matin lerno. Epon Joe a backlon darna. Doctors of Tariki Vino. Namkagana, random the other patient on the tender, other matari or nila, Kayerno. Kayangal Porkikur on the Joy Pedicino, and Joe the Kaitil Pritchita, Joe the Parino, a girl named a knife under Kutida. Kayangal Edo injection, Joe the body licky, injectino, Joe Bodhang at a Tariki Vidino. After the Katanamka, pass your scene gana. Two thousand seven, December twenty second. Mystic Falsilla, Christmas celebration at the Triana. Our parkilla, Elinium, Barnium, Carolina Lounder. Our endivirum and the Q Parthis and the Contriana, Hangara happy erno. Our Katanamka, present world in Ula, Baniakana. Avalangal, Mystic Falls in a high school at the ground where Christmas trick on the Vacuno and Sunday in Noki Parino. Ella the Vasa Mole in the May tenth Alla, Christmas Eve on E. Same day repeat the repeat either and a patican which are again. Avalangal Christmas tree alum, Uriki, Kora sparkles okay other two kidnum. Avadanaka present time, Carol Nakana. 
അവളാണെങ്കിൽ ഷെരഫിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ പറയുന്നു അവൾക്ക് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഷെരഫിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കോ ഷെരഫിനെയോ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ അവളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സമയത്ത് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർ മേക്കിങ്ങും ട്രീ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ അതൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ടൗണിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ ഇത് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കരോളിലാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം റൂമിനുള്ളിൽ ഷെരഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെരഫ് അവളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റൂമിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കരോളിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷെരഫിനെ കണ്ടിട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് ആകുന്നു ഷെരഫ് പറയുന്നു നീ ഇല്ലാതെ ടൗണിൽ ഒരു രസമില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിനക്ക് ടൗണിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എനിക്കെന്താണ് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ എൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ നീ അല്ലേ കരോൾ ഓടിപ്പോയി ഷെരഫിനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ കരോളിൻ്റെ പുറകിലൂടെ സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഷെരഫ് ഏത് ലൈറ്റാണ് വേണ്ടത് ചെറുത് വേണോ വലുത് വേണോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരോളിൻ സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ അവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെരഫ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു ഞാൻ ആ സ്റ്റെഫിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചത് ഇതൊരു വലിയ റൂമാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഹെൽപ്പിന് വിളിച്ചത് കരോളിനൊന്നും പറയുന്നില്ല കരോളിൻ സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ആ ചെറിയ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അവൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് എലിനെ കാണാം എലിനെയാണെങ്കിൽ ലൈമിൻ്റെ കൂടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് എന്തോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ലലിനിക്ക് അലാർക്കിൻ്റെ കോൾ വരുന്നു അലാർക്ക് എലിനോട് പറയുന്നു ജോയെ കാണുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അവരോട് നിന്നിട്ട് അലാർക്കിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു അലാർക്ക് ഡെയ്മനെയും എലിനെയും കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജോയെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അവർ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കോളും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കായ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണുന്നു ഡെയ്മനെ ഈ സമയം പറയുന്നു കായ് പാർക്കർ ഇവിടേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അലാർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെന്തിനാണ് ജോയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചത് ജോയോട് വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ജോയുടെ ഡിസിഷനാണ് അവൾ പോണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് പഴയതുപോലെ എനിക്ക് അവളെ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിൻ്റെ കാര്യം പോലെ അത്ര ഈസി അല്ലല്ലോ അലാർക്ക് ഈ സമയം കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ അലാർക്കിനെ കമ്പൽ ചെയ്ത കാര്യം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ മറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് ലലിനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും കാമാക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ കൊന്നുകളയണം അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കായ് ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയില്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ മാജിക് ഇല്ല ബാണിയാണെങ്കിൽ അവളുടെ മാജിക് മുഴുവൻ ആ ടെഡി ബിയറിലാക്കി ഇവിടേക്ക് പോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവൻ ആരുടെ മാജിക് യൂസ് ചെയ്താണ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ വന്ന് അവൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജോയെ കൊന്നുകളയാനാണ് ജോയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ പവർ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ബട്ട് ജോയ് ആണെങ്കിൽ അവളുടെ പവർ മുഴുവൻ ഒരു നൈഫിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കായ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആ മാജിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാനുമാണ് ആ നൈഫ് എങ്ങാനും കായയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോയെ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺസ് ആ നൈഫ് അവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളുടെ കൂടെ മെർജിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ജോയെ കൊന്നുകളെയും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് കായ ആ നൈഫ് കണ്ടെടുത്ത് കാണും ഈ പോയിന്റിൽ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ബിക്കോസ് ആ നൈഫ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് വെച്ച് ആ നൈഫ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റൂമിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നൈഫ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഡെയ്മൻ എലീനെയും അലാർക്കിനെയും കാണിക്കുന്നു ബട്ട് എലീനെ അലാർക്കിയും ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നീ തന്നെ നോക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഡെയ്മൻ നോക്കുന്നു അതിൽ നൈഫ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ്റെ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ വല്ലാതെയാകുന്നു ഡെയ്മൻ ആലോചിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന്
ജോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പവർ മുഴുവൻ ഞാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളാം ഈ പോയിന്റിൽ സെമിട്ടിയുടെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ലിവിനും ലൂക്കിനും ജോയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു കായാണെങ്കിൽ ഈ സമയം ലിവിനെയും ലൂക്കിനെയും കൊണ്ട് ആ റൂം തുറന്ന ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം അതിനുള്ളിൽ ജോ ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു കായയെ കണ്ടത് ജോ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നീ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് കായ ഈ സമയം പറയുന്നു മൈ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇതിനോട് ഒരു ദേഷ്യവുമില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ആ കവന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് മാത്രം മതി അതിനുവേണ്ടി നീ എന്റെ കൂടെ ആ മെർജിങ് പ്രോസസ്സിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യണം ജോ ഈ സമയം പറയുന്നു കായ് എന്റെ കയ്യിൽ പഴയതുപോലെ മാജിക് ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ മാജിക് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാജിക് ഇല്ലാതെ എന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ മെർജിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റിൽ കായ് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ജോ വന്ന് അവളുടെ മാജിക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ നൈഫ് എടുക്കുന്നു ആ നൈഫ് കൊണ്ട് ജോയുടെ കയ്യിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുത്തുന്നു ഇത് കണ്ട് ലൂക്ക് ചോദിക്കുന്നു കായ് നീ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കായ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൂക്കിന്റെ കഴുത്തിൽ ആ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇടയ്ക്ക് കയറാൻ വരരുത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ സമയം ലൂക്ക് പറയുന്നു നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ബട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ലൂക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു കായ് വീണ്ടും ജോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആ നൈഫ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജോയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തുന്നു ബട്ട് കായ് എത്ര നോക്കിയിട്ടും ആ നൈഫിൽ നിന്നുള്ള പവർ ജോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നില്ല ജോ ഈ സമയം പറയുന്നു നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാജിക് മുഴുവൻ ഈ നൈഫിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആക്കിയത് ഹൈഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമേ ഈ നൈഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും പറ്റൂ ഈ നൈഫ് കൊണ്ട് എന്നെ സ്റ്റാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളു നീ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ വൂണ്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ബ്ലഡ് മുഴുവൻ എൻ്റെ ബോഡിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും പിന്നീട് നിനക്ക് എങ്ങനെ മെർജിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺസ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും കവന്റെ ലീഡർ ആകാൻ പറ്റില്ല കായ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അവന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കായ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നേരെ ലിവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ലിവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ നൈഫ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ഈ നൈഫിൽ നിന്ന് മാജിക് മുഴുവൻ ജോയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ജോയെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മാജിക് യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബ്രദർ ലൂക്കിനെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മനാണെങ്കിൽ മാറ്റിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ടൗണിനുള്ളിൽ ഒരു സൈക്കോപ്പാത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ പേര് കായ് പാർക്കർ എന്നാണ് അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി ജേമിയോടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാണെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു മാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ജേമി ഉണ്ടായിരുന്നു ജേമി മാറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാ വിളിച്ചത് മാറ്റ് പറയുന്നു ഡെയ്മനാണ് ടൗണിനുള്ളിലേക്ക് ഏതോ സൈക്കോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ജേമി സമയം പറയുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻസോയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മാറ്റ് പറയുന്നു ആദ്യം എൻസോയെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെയ്മൻ പറഞ്ഞ് ഈ സൈക്കോയെ വരെ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൂമിൽ ലൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കരോളിനെ കാണാം സ്റ്റെഫൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് അവിടെ അതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കരോൾ ഈ സമയം സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എന്താണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എന്നെ ഇവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഷെരഫാണ് അതിന് എന്നോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് റിക്വസ്റ്റും ചെയ്തു കരോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ മദ്ര വിളിച്ചോണ്ടാണ് നീ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ബട്ട് ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന് നീ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു ക്രാപ്പി ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ആർ റോങ് അബൌട്ട് മീ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് തൂക്കുന്നതും എന്നെ സഹായിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു കരോളായി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റൂണാക്കിയതിൻ്റെ കാരണം ഞാനാണെന്നും ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഞാനത് പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നോ
ഷെരിഫിന് എന്താ പറ്റിയ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഷെരിഫാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഷെരിഫിന് ഗ്ലയോ ബ്ലാസ്റ്റോമയാണ് ക്യാൻസർ ആണ് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എലീനയാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഷോക്ക് ആകുന്നു അവൾ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ വരുന്നു അവൾ ആലോചിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ കാര്യം കരോളിനോട് ചെന്ന് പറയും അവിടുന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മാറ്റിനെ കാണാം മാറ്റ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ എൻസോയും കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് എൻസോയോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫിന്റെ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കൊന്നയാ ഗേളില്ലേ അവൾ ശരിക്കും സ്റ്റെഫിന്റെ റിലേറ്റീവ് അല്ല അവളുടെ പേര് സാറാ എന്നല്ല മൊണീക്കെന്നാണ് സാറാ എന്ന് പറയുന്ന ഗേള് മറ്റെവിടെയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിനക്ക് എന്താണ് ഞാൻ സ്റ്റെഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിവഞ്ച് അല്ലേ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഒറിജിനൽ സാറായി കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫിനെ നിനക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ആൻഡ് ആ സാറയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറെ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് എൻസോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയം ബാക്കി കൂടെ ജോമി അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് എൻസോയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ബാക്കി നിന്ന് ഒരു നൈഫ് എടുത്ത് എൻസോയുടെ നെക്കിലേക്ക് കുത്തുന്നു മാറ്റും ജോമിയും ചേർന്ന് എൻസോയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ജോമി പറയുന്നു നമുക്ക് ഇവനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊന്നു കളയാം മാറ്റ് പറയുന്നു ഇല്ലില്ല ഇവനെ നമുക്ക് വേദനിപ്പിച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് കൊല്ലണം ആ സാറേ അവൻ കൊന്നത് വേദനിപ്പിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവനെയും കൊല്ലണം അവിടെ നിന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് സിമട്രിയിൽ ജോയെയും ലിവിനെയും കാണാം ജോ ലിവിനോട് പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിട് ആൻഡ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക നീ എന്തിനാണ് കായ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന് ലിവു പറയുന്നു ജോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിന്ന് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തോളം നല്ലൊരു ലൈഫ് നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്തു നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നിങ്ങളുടേത് ഇന്നിപ്പം എൻ്റെയും ലൂഗിൻ്റെയും ലൈഫാണ് അപകടത്തിലുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിക്കും അന്ന് നീ കായയെ പ്രസന്റ് വേൾഡിന് ഇട്ടതിന് ശേഷം കവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയായില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ കവന്റെ ലീഡർ ആകുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ലൂക്കിനും നല്ലൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടായേനെ അൻജോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കായയെ തടയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവനൊരു സൈഫണറാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ മാജിക് പോലുമില്ല മേർജിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കായയെ കൊല്ലാൻ പറ്റും അവനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കവന്റെ ലീഡർ ആകാൻ പറ്റും ആൻഡ് നിങ്ങളുടേത് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇത്രയും വീക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കായയെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ കായിൽ നിന്നോ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നോ ഓടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് കായുമായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ആൻഡ് അതിലൂടെ കായ് എന്ന് പറയുന്ന തലവേദന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തു കള ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിവ് ആണെങ്കിൽ ജോയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലിവ് ആ നൈഫ് എടുത്ത് ജോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ജോ ഈ നൈഫിൽ നിന്ന് പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കായിൽ നിന്ന് എന്നെയും ലൂക്കിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഈ പോയിന്റിൽ അവിടേക്ക് കായ് വരുന്നു കായ് നേരെ ലിവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മാജിക് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു കായ് ജോയോട് ചോദിക്കുന്നു ബോഡിയിൽ തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ജോ ജോ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു ലിവിനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ നൈഫിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളാം ഇത് പറഞ്ഞു ജോ ആ നൈഫ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് മാജിക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ജോയുടെ പവർ കാരണം ചുറ്റുമുള്ള ക്യാൻഡൽസ് എല്ലാം കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ജോ അവളുടെ മാജിക് തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ജോയെ അന്വേഷിച്ച് അലാർക്കും ഡെയ്മനും കൂടി കാറിൽ സിമട്രിക്കുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം അലാർക്കിനോട് സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അലാർക്കിനെ കൊണ്ട് കമ്പല ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ അസന്റന്റ് എടുപ്പിച്ചതിനും അലാർക്കിനെ കമ്പല ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫൊർഗട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിനും എല്ലാം ഡെയ്മൻ സോറി പറയുന്നു ബട്ട് അലാർക്കാണെങ്കിൽ ഡെയ്മനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം സിമട്രിക്കുള്ളിൽ ജോയും കായും ഉണ്ട് കായ് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ജോ ഞാൻ ലിവിനെ ലൂക്കിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നീ റെഡി ആകില്ല നീ അവരുടെ സിസ്റ്റർ അല്ലേ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും നീ ചെയ്യാൻ റെഡിയാകും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കായ്ക്ക് വെളിയിൽ ആരോ വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒച്ച കേട്ട് കായ് ഇവിടെ നോടി പോകുന്നു ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ കായുടെ പുറകെ പോയി അവനെ പിടിക്കുന്നു കായവന്റെ മാജിക് കൊണ്ട് ഡെയ്മനെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറി ഉള്ളിലേക്ക് തള്
ഈഫ് അവനെ തടയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിച്ചസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവനെ പ്രസൻ വേൾഡിൽ ലോക്കാക്കിയത് അവനെ പനീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നു കളയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കായയെ തോൽപ്പിച്ച് ജോ ജയിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിന്റെ അവസാനം വളരെ മോശമായിരിക്കും കായ് ലീഡറാകുന്നത് നല്ലത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരോട് മേർജ് ചെയ്ത് നമ്മളിൽ ഒരാൾ ലീഡറാകുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റ് ലിവ് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മെർജിങ്ങിനെ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കി കാണുന്നതെന്ന് ഈ മെർജിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോകും ആൻഡ് എനിക്ക് മരിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും ബട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൂക്ക് ആണെങ്കിൽ ലിവിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു ആൻഡ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പറയുന്നു കായ് എന്താണ് ഞാൻ സൈക്കോയാണ് അവനെ കവൻ ലീഡറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കായയെ മേർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവനെ തടയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും അവിടുന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് അലാർക്കിനെയും ജോയിയും കാണാം അലാർക്കാണെങ്കിൽ ജോയിയും കൊണ്ട് സിമിട്രിയുടെ ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജോ ഈ സമയം പറയുന്നു അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലസ്റ്റൽ ഇവന്റ് ലൈക്ക് എക്ലിപ്സ് കോമറ്റ് പാസിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ച് മേർജിങ് നടക്കും ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കായ എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അലാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് സിമറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ ഡെയ്മനെയും കായയും കാണാം ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറി ലൈനിന് വെളിയിലാണ് കായ ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മനെ പറ്റിച്ച് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ അവൻ അവരടുത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡെയ്മനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയ്മനെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് കല്ലെല്ലാം പെറുക്കി നീ ഇവിടുന്ന് നേരെ അതർ സൈഡിലേക്ക് പോകും ആ അതർ സൈഡിലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് വേൾഡിലേക്ക് അവിടെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ കുറെ സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ നിന്നെ പോലെ തന്നെ കവനെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒബ്സസ്ഡ് ആയിരുന്നു സൈക്കോസ് ആയിരുന്നു അവർ കാരണമാണ് ഈ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് മാജിക് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഈ സമയം കായ് ചോദിക്കുന്നു ഈ ട്രാവലേഴ്സ് എന്ത് സ്പെല്ലാ ഈ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ചെയ്തത് ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു എന്താണ് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് മരിച്ച് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ആ ട്രാവലേഴ്സിനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി കായ് ഈ സമയം അവിടെ എന്തോ ആലോചിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കായ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അത്രയും വലിയ സ്പെല്ല് ഇത്രയും വമ്പൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറി മുഴുവൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്പെല്ല് ഇത്രയും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസിന്റെ എനർജി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെല്ല് എന്തൊരു മാജിക് ആയിരിക്കും അത് അതെന്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പവർ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മാജിക് ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി വിചസിന്റെ സാക്രിഫൈസ് മാജിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സും ഡോപ്പിൾ ക്യാങ്ങറിന്റെ ബ്ലഡും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്ന് കാണും അല്ലേ സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് ആ ട്രാവലേഴ്സ് കാത്തിരുന്ന് ചെയ്ത ഒരു സ്പെല്ല് ആയിരിക്കണം അത് കായാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കൈവെക്കുന്നു സോ ഗായ്സ് ഇത് വാമ്പേഡറീസ് എൻ ഡി സീരീസിലെ എപ്പിക് മാജിക്സിൽ ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു എപ്പിക് സിം നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് സീസൺ ടൂവിന്റെ എൻഡിൽ ബാണി ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് എന്താണെങ്കിലും കായ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തേക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ എൻചാൻഡിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആസ് വി ഓൾ നോ കായ് ഒരു സൈഫൺ വെച്ചാണ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ട്രാവലേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ മുഴുവൻ മാജിക്കും അവൻ സൈഫൺ ചെയ്ത് അവന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു കായ് ഏതൊരു സ്പെല്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ആ സിമിട്രിയുടെ പ്ലേസിലേക്ക് അലാർക്ക് വരുന്നു അലാർക്ക് ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിന് ഈ കായ കല്ലെറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സെലസ്റ്റൽ ഇവന്റ് വരെ അവൻ ജീവനോടെ വേണം നമ്മളായിട്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ലിവിനെയും ലൂക്കിനെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല എന്റെ അലാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ജോ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് ഈ സൈക്കോയെ അത്രയും നാളും വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല അലാർക്ക് പറയുന്നു നീ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എനിക്കിതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊന്നു കളയണം ബാണി ഇവൻ കാരണം ഇന്ന പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ കുറ്റമാണ് ഇവനെ എനിക്ക് കൊന്നേ പറ്റും ഇവൻ ഈ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ഇപ്പുറത്തെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ കൊന്നേനെ അലാർക്ക് പറയുന്നു നീ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ബാണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബട്ട് അതിനുവേണ്ടി കായെ കൊല്ലു അല്ല വേണ്ടത് ഡെയ്മന് അലാർക്ക് പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവനാണെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തോടെ അലാർക്കിന്റെ കാറിന്റെ ടയർ
ഇതേ സമയം മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻസോയും കൊണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് കയറി എൻസോയുടെ ഡേലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയ വർക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു വിൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് കൊണ്ട് എൻസോയുടെ ബോഡി ബേഡാകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പതിയെ പതിയെ എൻസോ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് കായ്യെ കാണാം അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന് എൻചാനിക്സ് നിർത്തുന്നു അൻ്റെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഈ സമയം സിമട്രിക്കുള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു കായ്യാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ചെയിൻസ് താഴേക്ക് തട്ടിയിടുന്നു അലാർക്കും ഡെയ്മനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കായ്യെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ ഈ സമയം കായ്യോട് ചോദിക്കുന്നു കായ് നീ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിനെ മാജിക് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തോ ആ ട്രാവലർ മാജിക് നീ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തോ കായ്യ സമയം പതിയെ ഡെയ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കായ് അവന്റെ മാജിക് കൊണ്ട് അലാർക്കിനെയും ഡെയ്മനെയും എയറിൽ ലേവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മരത്തിലേക്ക് തൂക്കി എറിയുന്നു കായ് സമയം പറയുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ട്രാവലേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഏഷ്യൻ ആയിട്ട് മുഴുവൻ മാജിക്കും ഞാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഞാനൊരു സൈഫണർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്ക് മാറ്റിനെ കാണാം മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻസോയും കൊണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദൂരം പോയിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് ഒരു പ്ലേസിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എൻസോയെ നോക്കാൻ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഡിക്കി തുറന്നതും എൻസോ ആണെങ്കിൽ മാറ്റിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ പിടിക്കുന്നു എൻസോ പറയുന്നു ആരോ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ മാജിക് ബ്രേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ സമയം നമുക്ക് സിമിട്രിയിൽ ഡെയ്മനെയും കായ്യം കാണാം രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റിങ്ങിലാണ് ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ കായ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കായ്യുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഡെയ്മനെ തള്ളി കിട്ടിയിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ എയറിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആകുന്നു ഡെയ്മനെ ഈ സമയം പറയുന്നു ഇത് കായ്യുടെ സാധാരണ പോലത്തെ തന്നെ ട്രിക്ക് ആണ് എവിടുന്നെങ്കിലും ഓടി പോകുന്നത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അലാർക്കിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അലാർക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നീ ഇപ്പം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലാണ് നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ ഇപ്പോൾ അലാർക്കും ഡെയ്മനും മനസ്സിലാക്കുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ മുഴുവൻ മാജിക്ക് കായ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏത് വാമ്പേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് എൻസോയ് കാണാം എൻസോ ആണെങ്കിൽ മാറ്റിനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻസോ മാറ്റിനോട് പറയുന്നു നിന്ന് ഞാൻ കൊല്ലില്ല ബിക്കോസ് നീ എന്റെ എനിമിയല്ല എന്റെ എനിമി സ്റ്റെഫിനാണ് ആൻഡ് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മാറ്റ് എനിക്ക് അവനോട് ജലസ് തന്നെയാണ് അവന്റെ ലൈഫിൽ അവൻ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് വീടും ഫാമിലിയും റെസ്പെക്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗേളും ആൻഡ് ആ ഗേളിനെ പറ്റി അവൻ ഒരു കെയറും ഇല്ല അവൻ അവളോട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല ബൈദവേ എൻസോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെയറോളിനെ പറ്റിയാണ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് ജലസിയാണ് എനിക്ക് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിവഞ്ച് എടുക്കണം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് വേണം ആൻഡ് മാറ്റ് അതിനു വേണ്ടി നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മാറ്റിനെ ആ കാറിന് ഡിക്കിക്കുള്ളിൽ ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കെറോളിനെയും സ്റ്റെഫിനെയും കാണാം സ്റ്റെഫിനെ ഈ സമയം കെറോളിനോട് പറയുന്നു ഷെരിഫ് ഇത്രയും ദിവസം ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഇതേ ഡോക്ടറിന്റെ ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഇത്രയും ദിവസവും ഷെരിഫ് ഈ കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞ പറയാതിരുന്നതാണ് കെറോളായി ഷെരിഫ് ഈ കാര്യം നിന്നോട് പറയാതിരുന്നതാണ് കെറോളായി കെറോളിനെ സമയം പറയുന്നു ഓക്കെ ശരി ഞാൻ വോറി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഷെരിഫ് എന്നോട് അതൊന്നും പറയാഞ്ഞത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അവർക്ക് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിക്നസ് ആണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ബാമ്പിയ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് അത് ഹീലാക്കിക്കോളാം അതിലിത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഒന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫിൻ ഈ സമയം പറയുന്നു വാമ്പയർ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വൂൺസ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൂ കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു വാമ്പയർ ബ്ലഡിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ വാമ്പയർ ബ്ലഡിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ അതിന് അല്ലാതെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മാത്രം ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ് ഷി ക്യാൻ ടേക്ക് കീമോസിഷൻസ് ഇത് ഇതൊരു ഡിസീസ് തന്നെയല്ലേ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എത്രയോ പേര് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു കെറോളായൻ ആ ട്യൂമർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന് തോന്നുന്നില്ല കീമോയിലൂടെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഷെരിഫ് അപ്പം ക്യാൻസറിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജസിലാണ് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് കെറോളിനാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നു ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആകുന്നില്ല അവൾ പറയുന്നു എ
എലിനി ഈ സമയം ആലോചിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ എന്താ എന്നെ കണ്ടില്ലേ എലിനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയോ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവളെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അവൾ ചുറ്റും നോക്കുന്നു ഈ സമയം ബാക്കിൽ നിന്ന് കായ് വരുന്നു കായ് എലിനോട് പറയുന്നു ഹായ് അലീന ഗിൽബാട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്പെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിനെ തിരിഞ്ഞ് കായ് നോക്കുന്നു ഈ സമയം കായ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റോഡ് എടുത്ത് എലിനയുടെ മോക്കിലിട്ട് അടിക്കുന്നു എലിന്റെ ബോധം കിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു കായ് പോയിന്റിൽ എലിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു സൊ ഗായ്സ് ഈ സസ്പെൻസോട് കൂടി എപ്പിസോഡ് എന്റെ ആകുന്നു സൊ ഗായ്സ് ഈ എൻഡിയർ സീരീസിൽ ഇത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കായ് ഒരു സൈക്കോപാത് ആണ് പ്രോപ്പർ സൈക്കോപാത്ത് ആയി എന്താണ് ഞാൻ ടൗണിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജോയിക്ക് ചിലപ്പം കായയെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും ബട്ട് അറിയില്ല കായ ഒരു സൈഫണർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്താണ് ട്രാവലേഴ്സിന്റെ ആ ഏഷ്യൻ മാജിക് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എൻറ്റയർ സീരീസിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിക് മാജിക് സീൻ ആണ് ഇന്നത്തെ കായയുടെ ട്രാവലർ മാജിക് സൈഫണിങ് അവനിപ്പം ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൊറേ ട്രാവലേഴ്സിന്റെ മാസക്രീസും മാജിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സും ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറിന്റെ ബ്ലഡും ഏക്ക് അവൻ ഓഫ് ട്രാവലർ വിച്ചസിന്റെ മാജിക്കും എല്ലാം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താണ് അവർ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഫോൾസിനെ സീൽ ചെയ്തത് ആ മുഴുവൻ മാജിക്കും ഒരാൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സീരീസിലുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിച്ച് ആയിട്ട് മാറും കായ് പാർക്കർ ബാണി പ്രസന്റ് വേൾഡിൽ ഇറങ്ങിയാലും കായികയെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് ഈ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ കമന്റ് സെക്ഷൻ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള എന്റെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വർക്കിനെ കുറച്ചെങ്കിലും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് ടൂൺ വിത്ത് മീ ഗ്യാസ് കേട്ട് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു യു വിത്ത് അൻഡർ എപ്പിസോഡ് ടി